muvaffaqiyat avvalo harakatdan boshlanadi. Yirik loyihalar nafaqat katta sarmoya, balki insondan qat'i iroda ham talab etadi. Shiddat va yangilanish, ayni omillar bugungi O'zbekistondagi islohotlarga hamohang. Mamlakatimizning har bir hududida ko'plab qurilish bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqdaki, bu jarayonlar ham yurtlarimizning qalbi va ongidagi o'zgarishlar bilan chambarchas bog'lanib ketdi. Tashkent City elning tiliga tushgan, dunyo hamjamiyatining diqqatini tortgan ulkan loyiha. Tashkent City qurilgan joy poytaxtimizning markazi. Bu yerni buzilarmish, yangi shahar qurilarmish degan gaplar bir necha 10 yillar davom etdi. Quruq gap va vadalar o'qchi Olmazor mahallalarida yashagan insonlarning hafsalasini ham pir qilgandi. Ularda buniyotkorlik ishlariga bo'lgan umid va ishonch ham so'nib qolgandi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi va ko'rsatmalari asosida bu yerda misli ko'rilmagan qurilish ishlari boshlandi. Yangi O'zbekistonning yuzi bo'lishga munosib shahar ichida zamonaviy shahar paydo bo'ldi. Ma'lum ki Tashkent Sitidagi qurilish ishlari 2021-yilda tugallanishi rejalashtirilgan. Hozirda Sitining qator hududlarida qurilish ishlari yakunlanib, foydalanishga ham topshirilmoqda. Bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tashkent Sitining 5-lotida qad ko'targan Kongress Hall va Hilton mehmonxonalarini borib ko'rdi. Aytish mumkinki, ushbu majmua juda tez fursatda aniqrog'i 2018-yilning fevral oyida qurilishi boshlanib, 2019-yilning sentyabrda yakuniga yetdi. 1 yil 7 oy oldin loyiha sifatida taqdim etilgan bo'lsa, mana bugun amalda namoyon bo'ldi. Mutaxassis va ayni sohaning ko'zga ko'ringan ekspertlarining xulosalariga ko'ra, Kongress Hall va Hilton mehmonxonasining uchta asosiy e'tibor qaratish mumkin bo'lgan jihatlari bor. Birinchisi qurilishning masshtabi, ikkinchisi o'ziga xos arxitektura va dizayni, uchinchisi qurilishga sarflangan vaqt. Davlatimiz rahbari dastlab Kongress Hall imkoniyatlari dizayni bilan yaqindan tanishdi. Dar voqea, prezidentimiz Tashkent City qurilishi boshlanganidan buyon bu yerga 5-6 marta shaxsan tashrif buyurib, qurilishning borishi, e'tibor qaratish lozim bo'lgan jihatlar xususida mutaxassislarga topshiriq va ko'rsatmalar berdi. Sifat birlamchi o'rin tutishi kerakligi ta'kidlandi. Chunki Kongress Hall davlat rahbarlari, hukumat a'zolari, bir so'z bilan aytganda, dunyo jamoatchiligining e'tibor markazida turgan yirik anjuman va uchrashuvlarga mezbonlik qiladi. Hech bir jihat e'tibordan chetda qolishi mumkin emas edi. Qurilish va binoning kommunikatsiya tizimini barpo qilishda ushbu omillar inobatga olindi va yakunida mukammal majmua qad ko'tardi. Binoning umumiy qurilish maydoni 43 ming metr kvadrat, birinchi qavatda 3,5 ming nafar ishtirokchiga mo'ljallangan 70 ga 70 o'lchamdagi katta konferensiya zali, xorijiy davlat rahbarlari alohida ishlashi uchun xonalar, muzokaralar uchun zallar, restoran, kichik konsert zali, uchrashuvlar va dam olish xonalari mavjud. Ikkinchi qavatda ham qo'shimcha majlislar uchun xonalar joylashgan. Umumiy hisobda Kongress holda 16 ta zal mavjud. Yana bir ma'lumot, inshoat bir vaqtning o'zida 8 ta oliy darajadagi delegatsiyani qabul qilish imkoniyatiga ega. Qolaversa, asosiy zal 4 ta kichik yoki 2 ta o'rtacha zallarga tezkor transformatsiya bo'ladi. 
ko'rinib turibdiki, binoning qurilishi va dizaynida ishlatilgan har bir detal inson e'tiborini tortadi. Misol uchun, Kongress holding fayesi devorlari Onyx qimmatbaho toshi bilan bezatilgan. Onyx bu o'zidan yorug'lik nurini o'tkazuvchi va quyosh nurida jilolanib, turli ranglarni hosil qiluvchi noyob qimmatbaho tog' jinsi hisoblanadi. Devorlarga Toshkentning 12 ta tarixiy darvozasi ramziy kalitlari joylashtirilgan bo'lib, bu esa tashrif buyuruvchilarini bizning buyuk tariximizga e'tibor qaratishga undaydi. Dunyo brendi endi azim Toshkentda. Gap 5 yulduzli Hilton mehmonxonasi haqida ketmoqda. 21 qavatli mehmonxonaning umumiy maydoni 51 ming kvadrat metr bo'lib, jami 258 ta nomerdan iborat. Ulardan 8 tasi prezident nomerlari, 50 tasi lüks, 200 tasi standart xonalardir. Undan tashqari mehmonxonaning 2-chi qavatida majlislar zali ham o'rin egallagan, Yevropa, Osiyo va milliy taomlar restoranlari ham mavjud. Qolaversa, basseyn va spa salonlari joylashgan. Davlatimiz rahbari mehmonxona imkoniyati va sharoitlari bilan yaqindan tanishdi. Hilton mehmonxonalar tarmog'i mutasaddilari bilan bo'lgan suhbatda u ta'kidladiki, Toshkentda qad ko'targan Hilton mehmonxonasi dunyoning 103 ta mamlakatida faoliyat olib borayotgan 5100 ta mehmonxona tarmog'idan tubdan farq qiladi. Dizayni, sifati, interyeri umuman olganda har bir detal e'tiborga molikligini qayd etdi. Ayniqsa prezident nomerlari barcha jihatlar bilan yuksak mahorat va dizaynda bunyod qilingani ta'kidlandi. Mehmonxonaning 21-chi qavatida davlatimiz rahbarining ko'rsatmasi asosida ochiq restoran vujudga keldi. Bu yerda nafaqat tamaddi qilish, balki Azim Toshkentni, Toshkent Cityning 18 gektarlik parkini tomosha qilish mumkin bo'ladi. Darvoqi, park innovatsion yechimlarini o'zida mujassam qilgan. Bu yerda 65 metrga otiluvchan ulkan musiqali favvora, turli ko'ngilochar maskanlar, tamaddi xonalar, velo yo'lak, amfiteatr, planetariy o'rin egallagan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ushbu bog'ni ham ko'zdan kechirdi. Aholiga munosib xordiq qarish dam olish sharoitlarini yanada yaxshilash bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Ma'lumki, Tashkent Cityda qurilish ishlari 8 ta lotga bo'lingan holda davom etmoqda. Ayni paytda Cityning 1-lotidagi 29 ta blokda 1180 ta xonadonli 8 9 qavatli turar joy binolari, 48 ta savdo va xizmat ko'rsatish majmualari, 1482 ta yer osti avtomobillar turar joyi, bolalar bog'chasi va sog'lomlashtirish markazi barpo etilyapti. Bugungi kunda yer ishlari yakunlangan, poydevor va binolarning karkasi 73 foiz, bolalar bog'chasi karkasi 100 foiz tamomlangan. Tashkent City hududining 2-chi loti bu yerda 3 ta 21 qavatli turar joy, 1 ta 20 qavatli ofis, 1 ta 20 qavatli mehmonxona va 4 qavatli savdo xizmat ko'rsatish binolari barpo etilmoqda. Bugungi kunda yer ishlari 87 foizga yakunlangan, binolar karkasi qurilishi 13 foizga tamomlangan. 3-chi lotda 4 qavatli savdo markazi, 25 qavatli biznes markaz, 28 qavatli turar joy va 30 qavatli mehmonxona, 2700 ta avtomobil uchun yer osti turar joyi barpo etiladi. Bugungi kunda yer ishlari yakunlangan, 700 dan ortiq sivay quvurlari qazilib, beton quyilgan, poydevor ishlari boshlangan. Ushbu lotda 40 ta maxsus texnika va 210 nafar ishchi xodimlar ishlamoqda. Tashkent City hududining 4-chi lotida 7, 20 va 51 qavatli binolar, ya'ni 736 ta turar joy, 40 ta savdo va xizmat ko'rsatish majmuasi, 117 ta nomerli mehmonxona, 900 o'rinli yer osti avtomobillar turar joyi barpo etiladi. Bugungi kunda qurilish maydoni tayyorlanib, loyihalash ishlari bajarilmoqda. Yer ishlari 81 foizga bajarilgan bo'lib, 32 metrlik temir beton qoziqlar qoqilgan. Ushbu lotda 18 ta maxsus texnika va 240 nafar ishchi xodimlar ishlamoqda. Tashkent City hududining 6-chi loti, 26 va 33 qavatli ofis binolari hamda yer osti avtomobillar turar joylari barpo etiladi. Bugungi kunda yer kavlash ishlari hamda sivayalarni qoqish ishlari olib borilmoqda. City ning 7-chi loti 11 ondan 7 gektar maydonni egallagan bo'lib, ushbu hududda umumiy qiymati 110 dan 6 million aqsh dollariga teng turar joy binolari, savdo va xizmat ko'rsatish majmualari, mehmonxonalar qurilyapti. Albatta, Tashkent City ning qurilishi tarixiy voqea bo'ldi. Bu har bir o'zbekistonlikni g'ururlantirmoqda. Dunyoning yirik kompaniya va firmalarining mamlakatimizga sarmoya kiritishga qiziqishi ortdi. Shu o'rinda aytish kerakki, Tashkent City ning qurilishi bilan bu yerda qiynalib yashab kelgan yurtdoshlarimizning sharoitlari ham yaxshilandi. Mana shu ishlarni bunyodkor ishni amalga oshirgan insonlar sog'a bo'lsin, qo'llar dard ko'rmasin. Bunu güzel bir bostanga aylantırıştı. Şimdi tarifke sözü yok. Mağaz aciz man tarifleşke. Bu da fakat yine baklı insanla yaşaydı. Baklı insanla bana damaladı bu cöyge gelip. Şaharımız kayıtta kuruldu. Aldığınki kualat hiç kanaka şarayeti yok. Çan tozan, lay koçeler, paskam uyla. Adamla hiç kanaka şarayet yok. Adi kanalizasyon yok idi. Bugün halk bina dar. Fakat yine kulumuz doğadı. Faqat yana rahmatlar aytib, tashakkurlar bildirib, 
Şükrana kıb yaşayıştan başka bir zanımamıza yok. Min rahmet. Her otken de bir katta uzgarış, her otken de bir katta uzgarış boladı. Kanak hangi bir cüda tezliği bilen, şu dereceye yetkeni ge, demek insan kuz korka kul batır, insanın kulu gül ekeliğini bana korup durumuz, bana açmazken de. Kelinle çüşkak oğlu mesela. İki sotuk, üç sotuk, cayda üç dört kilerle çıkıyor. Mane bula vatanlı buldu hazır ki kunda. Allah da aile, Allah da rüzgarı. Lakin ahlcili de yaşas ki, hadi mi bizlerde bizlerde. Ahır ahbap yetimini tabtı bu cay. Yani ben nersen etme açtıma, hakikatte prensidentimiz ki ben minne darçili buldurken tarzda etsem bula da bunu ya. Sayılı oldu, dasturlar di, hem etilgen gaplarına sözler nüstan çıktılar. Toshkent Cityni qurilishi mana shu joyda yashagan bizni aholimizni ijtimoiy muammolarni ham hal qilib berdi. Toshkent shahrining tarixini men juda yaxshi bilaman. Hech bir davrda Toshkentimizdek shaharda bunday keng qolamli bunotkar ishlar bo'lgan emas. 10 yillab o'y joylardan qinalib yurgan oilalar o'yli joyli bo'layapti. Yani Taşkent'in korkuyu kor koşulışı bu, mani dilimde bir fakir uygat yaptı. Taşkent'in ortası bu Taşkent City'nin kuruluşu bu, bu da altın üzükte kuz koyan ne böyle yaptı. Bu bizim şehrimizde, Çin'den de korkuyan, Çin'den de güzel, Çin'den de bir fakir boladıgın bir inşaat böyle yaptı. Bu elbette hamse bu bizim memleketimizde tinslik var karaligine böyle yaptı bu. Muhtaram yurt başımızın akıllarına adalarına albayrakın siyasetlerinin neticesi bu. Bu cay hakikatta bir taşlandı. Hem mali akava suyla toplanırken bir cariydi. Hiç öylemeyen nasıl şu cariydi, şu bir anak batkalıydı, şu ne kadar katlı, şu ne kadar bakavatlı, şu ne kadar bir makavatlı imaratlı kurtarılışı. Ya Dubai'ye borganımıza, ya başka çetelere borganımıza, Moskova'ya borganımıza şu araya adık. Aynıysa Ali Pekin'de başka da bu ne kadar balan kavatlı imaratlarını şu hayran kaladık, kanaka buranı kadar. Bana şu ne kadar. Ana kasım ana bize lan özümüzde ham bu vatta. Ana bu city hakikatte bir taşkinin kusunu cemaale bu vatta. Yer yerden bu kadra şu merkez bugün kadra da bunu kuruluşu ise bu ülken bir katta muvaffakat. Taşkin halk bundan cüda ham kusan. Biz bana şu irtek namo haber şaharca payda bagani ge bize gururla nabız çünkü bize şutta yaşayan biz, bizleri yaşayan joylarımızda maşına ka çırağlı joyla kuruldu diye bütün ahalı kursa. Daim yetişerdi ki bizlerde, bizlerde. Maş 50 yıl, 60 yıl davranı bizlerde diye adamla yanda hayran etti. Buranın sa kuruş geyim, bir çırağlı imarat kuruş geyim. Oylar turşerdi yetkiler. Ben bizlerken çünkü o zı oylardık. Hemen aklı yeterdi. Bu merkez bosa. Merkezde bunda eski oyla kalış gelemez. Bu da hakikatte çırağlı bir Binalar, Osman Opar, Çıralı binalar kuruluş gerek. Degen dersen adamla uzun yapardı. Ahalımız de. Hüzdü uşu oylegen de. Mene Çıralı binalar, mene endi Osman Opar binalarını korup. Fakat bize fakirlerden biz. İş anı bu meydigen bir bünyatkarlık işleri amelge aşırı. Amerika Koşma Aşletleri Yapıonyalarını kursatça dedi. Televizörde şükürlerimiz. E, Elbette iç içimizde havas kılardık. Şuna kadar binalar bize deyen bolaya mekendim. Şimdi bizani şaharlarımızı, bizani taş kendimizi görüp başka devletler havas kıladık.